¿Cómo se prepara Chabelo, el niño eterno, para sus programas todos los domingos? Bueno, pues, pues primero que nada este, me preparo porque, porque yo todos los días, te, te, te repito que me despierto, le doy gracias a Dios despertar y además le doy gracias a Dios que me permite seguir haciendo lo que me gusta. Y lo que hago, Goyo, es lo que más quiero y lo respeto. Y he, y he encontrado también que, que debe existir un respeto mío para el público que me ha hecho el favor de aceptarme durante tanto tiempo. Y entonces de esa manera, pues es, les, empiezo desde escribir, porque yo escribo todo lo que hago, lo planeo, lo ensayo y después lo realizo. ¿Ahora puedo platicar con Javier? Claro que sí, claro que sí. Venga, me voy a llamarlo. Javier, ahí te hablan. ¿Cómo está, güey? ¿Cómo le va? <risa> Antes se rehusaba a, a, a utilizar la voz, ¿no? Bueno, realmente no es que me rehusaba, sino que me gusta, eh, pues, ¿cómo se llama? Respetar la parte más bella de los niños, que es precisamente una de, de sus herramientas más bellas, es la, 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 la imaginación. Y entonces cuando tú te, cuando me pasa muy frecuentemente, cuando algún niño de los que van a, me hacen el, el honor de ir al, al programa, empiezan a platicar conmigo y me doy cuenta que ese niño con su infinita sabiduría de niño, siente él que está platicando con un niño grandote. Y eso, de verdad, hoy no es por nada, pero no tengo con qué pagarle a Dios esa maravilla de ver que puedo estimular la, 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 la mente de un niño y hacerlo sentir que de verdad está platicando con un niño grandote. Bueno, pues,